President, jeg har følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Regjeringen ønsker at flere studenter i fremtiden skal studere i utlandet. Dette forutsetter gode og fleksible løsninger for studiefinansiering for utenlandsstudenter. Et usikkerhetsmoment for disse vil være om endringer i valutakurs slår negativt ut. Lånekassen bevilger nemlig lån og stipend på bakgrunn av valutakurs, beregnet flere måneder før utbetaling finner sted, og i dagens urolige finansmarkeder kan forskjellene bli betydelige. Hva vil statsråden gjøre for å gjøre denne risikoen mindre for studentene? Statsråd Åsland. President. Utdanningsstøtten gjennom statens lånekasse for utdanning til studenter i utlandet gis i form av lån og stipend til levekostnader, reiser og skolepenger. Skolepengestøtten består av en stipenddel og en lånedel. Etter dagens regler blir stipenddelen av skolepengestøtten valutajustert. De andre delene av støttebeløpet blir ikke valutajustert. Det blir kompensert for økt valutakurs hvis valutaen har styrket seg med mer enn 1 prosent i forhold til den kursen Norges Bank hadde for valutaen per 1. april. Denne målingen foretas på det tidspunktet skolepengestøtten blir utbetalt til hver enkelt student. Skolepengestøtten gjennom lånekassen utbetales to ganger i året, høst og vår, og valutajustering kan foregå ved begge utbetalingstidspunktene. Tidligere, altså det vil si til og med undervisningsåret 2001-2002, ble også støtten til reiser og levekostnader valutajustert. Det var egne satser for støtte til levekostnader for hvert enkelt land basert på levekostnadsnivået i det aktuelle landet. Dette systemet ble vurdert som lite oversiktlig for studentene og administrativt krevende for lånekassen. I tillegg ga ikke ordningen nødvendigvis en dekning av de reelle levekostnadene i landet. Felles kostnadsnorm for alle land ble innført i undervisningsåret 2002-2003 i forbindelse med kvalitetsreformen, hvor den såkalte basisstøtten til dekning av levekostnader ble innført. Valutajustering ble videreført bare for stipenddelen av skolepengestøtten. En sentral begrunnelse for dette var at den nye felles kostnadsnormen var basert på kostnadene til livsopphold i Norge, som objektivt sett var høyere enn i nesten alle andre land. Forholdet mellom levekostnader i Norge og andre land har ikke endret seg grunnleggende siden felles kostnadsnorm ble innført i 2002-2003. Norske studenter i de aller fleste land har god dekning av utgifter til livsopphold. Jeg vil derfor ikke tilråde en gjeninnføring av valutajustering av støtten til levekostnader og støtten til reise. Representanten Valo til oppfølging. President, jeg takker for svaret. Det er jo et faktum at regjeringen selv og statsråden selv har pekt på at flere norske studenter må belage seg på å studere utenlands i årene fremover, blant annet fordi vi får en stor økning i antall unge mennesker som ønsker å ta høyere utdanning. Og da er det jo også slik at i motsetning til i Norge så betaler man mange steder relativt store summer for å studere på ulike institusjoner. Og det er klart at stipendandelen som altså valutajusteres utgjør jo sannsynligvis for de fleste bare en liten del av de faktiske studiekostnadene. Og da håper jeg jo at statsråden vil se at i en tid hvor kanskje valutaen svinger kanskje mer enn på lenge, så vil dette skape problemer for utenlandsstudenter. Jeg har fått opplysninger fra flere som sier at de faktisk, disse forskjellene utgjør flere tusen kroner, også per semester. Så statsråden må si noe om hva hun tenker å gjøre med denne utfordringen. Statsråd Åsland. President, norske studenter har meget gode ordninger i utlandet, sannsynligvis bedre enn omtrent alle andre. Og det enten man justerer eller ikke, nå justerer man altså stipenddelen. Men det er jo ikke bare slik, president, at studentene må, som Valo sier, belage seg på å studere i utlandet. Vi vil gjerne at studenter studerer i utlandet, og vi oppfordrer til det, og vi ser heldigvis gledelige økninger i tallet på utenlandsstudenter. Også til USA, som har hatt ikke en sterk økning i de siste årene. Nå ser det ut til å gå rette veien. Og jeg synes ikke det er noe poeng i å gjøre dette annerledes enn det gjøres i dag. Det er en enkel og forutsigbar og standardisert løsning, både for studentene og for lånekassa. Og det er som sagt en rausere ordning enn alle andre land, vil jeg påstå. Representanten Varro til oppfølging. Takk, president. Takk, president. 
Jeg er helt enig med statsråden i at det er positivt og viktig at flere norske unge mennesker reiser utenlands for å studere og for erfaring derfra. Det er bra for nasjonen. Men det er jo nettopp det at dagens ordning ikke er forutsigbar for disse studentene som er utfordringen og problemet og utgangspunktet for mitt spørsmål. La oss si at man får til sammen 100 000 kroner utbetalt i løpet av et år som skal dekke faktiske kostnader i det landet man studerer og på den institusjonen man studerer. Og så blir altså bare under en tredjedel av disse kostnadene valutajustert. Da vil altså en stor endring i valutaen slå ut med flere tusen kroner for den enkelte student. Det er etter min mening ikke holdbart. Og så vil jeg spørre om statsråden er villig til å se på rammene for utbetalingen til hver enkelt student, ettersom det jo er slik at det er billigere for Norge at disse studentene da studerer i utlandet enn om vi skal bygge opp studieplasser her hjemme. Statsråd Åsland. President, jeg mener det er en helt holdbar og ganske god situasjon, slik som det er i dag, både for studentene og for de systemene vi har som skal administrere dette. Hvis man skulle gå inn på Valos tenking, så måtte man pålegge lånekassa ganske store medutgifter for å administrere eventuell valutaendringer og tilpassing av noe annet enn stipendandelen til valutaandelene. Nå vet man hva man får. Man vet hva slags kostnadsdekning man får fra lånekassa, og man har altså tatt høyde for valutasvingningene i stipenddelen. Etter min mening er det tilstrekkelig, og vi arbeider selvsagt hele tiden med å øke grunnlaget for studiestøtten og få en bedre studiestøtteordning. Det kan jeg forsikre representanten om. Det er et kontinuerlig arbeid fra meg og mitt departement, men det har ingen hensikt, sånn som jeg ser det, å påføre oss ekstra byråkratiske administrative utgifter for at studentene skal få regulert enda flere av sine kostnader etter svingende valuta.